Hello, Life Giver Church, and welcome to our Sunday online service. Indeed, another Sunday to celebrate the goodness and faithfulness of the Lord. At sa lahat po ng first time na sumali sa ating online service, we are happy to be with you. And Life Giver, today is our Sunday series break. And praise God, panibagong linggo na naman, another day for us to learn and be changed by the Word of God. Alam ko po na excited tayong lahat sa inihanda ng Panginoon at ihahanda ng Panginoon sa atin ngayong araw na ito. Pero bago yan, may tanong po ako sa inyo, ano ba ang meron ngayong linggo na ito? Aside sa unang linggo ng buwan, today we are having a serious break and we will talk about the heirs of God with Bishop Manny Santiago. At alam naman namin na na-miss natin siya okay, sa ating service na ito. At alam nyo ba, Life Giver Family, March is National Women's Month where we will celebrate the greatness of God in every woman. And with that, we have a new series, okay, na magsisimula po yan next week, entitled Great Woman in the Bible. Grabe, sounds exciting. Kaya naman, make sure to invite the most important women in your life at sama-sama nating abangan itong series na ito. And Life Giver Church, we know, okay, that today God has something for all of us. Kaya naman, please stay tuned as our Sunday worship will begin in a few minutes. But before anything else, we encourage you to tag your families and friends and share this link online service in your social media platforms and group chats or host a watch party of this live stream. And also to those who are joining us for the first time, welcome to Life Giver Church. This is your home. This is your church. We would like to connect with you and pray for you as well. Kindly comment NF below so that we can get in touch with you. And after the service, meron po kaming inihandang Zoom room para mag-connect po sa inyo. Details are flashed on your screen. Or visit www.lifegiverchurch.ph and click connect with us. Also, we have a small token just for you. Kaya naman, magkita-kita po tayo sa ating Zoom Room. And before anything else, get your notebook, your pen, and your calendar as we take down notes our Life Giver announcements. First to take down note ay ang ating Sunday online service. So please catch us every Sunday, 10 a.m. at Life Giver Central Facebook page. And YouTube premieres every Sunday din yan, 7.30 p.m. at Life Giver QC channel. And after the service naman, if you want to be prayed over, if you need counseling and encouragement, meron din kaming inihandang prayer room para sa sa'yo. Details of the Zoom link are flashed on your screen. And our pastors, leader, leaders, and coaches are willing to pray for you. Another thing, are you looking for a support group? Are you looking for people that can help you on what you are facing? Well, this might be the answer. Dito sa life group, you can find new sets of friends and families as well. You can join one of our life groups by choosing the best schedule that suits you. To join, kindly visit www.lifegiverchurch.ph then click connect with us. I know you are all excited to hear God's word today, but before that, we greatly encourage our Life Giver family to not to forget to post your learnings every after our preaching with the hashtag Life Giver Takeaways so we can be a blessing and encouragement to our social media friends. Also, calling all women making history in the house. Mark your calendar dahil may isang matinding event ngayong taon na ito na kailangan mong paghandaan. Dahil this coming March 26 to 27, 2021, ang magiging kauna-unahang camp natin ngayong taon na ito. Kaya naman, make sure mo na nandoon ka. To register, okay, please ask for assistance with your life group leaders or to your mentors. And the lastly, alam niyo po ba, last March 5, 4, 5, and 6, 2021, ay nagkaroon tayo ng ating online life retreat. Okay, and was attended by 96 delegates and they truly encountered the Lord like never before. And kaya naman, moving to the next level of your journey, we invite you to enroll to Victorious Life Class. So details of, of the Victorious Life Class are flashed on your screen. I hope na lahat po ng ating announcements at reminders ay na-take down note po natin. 
para updated ka. And after the service, don't forget to register on our online registration. The link will be found in the description section of our service. Kaya naman, excited ka na, hindi ko na patatagalin pa. Can, can I invite everyone to stand up as a life giver worship leads us to praise and worship. Happy Sunday, everyone! Come on! A blessed Sunday, everyone! Saan man kayo, naroroon ngayon? Come on, be excited! Dahil tayo ay mapupuri sa sangba sa ating buhay ng Panginoon. And we know that there will be healing, there will be victory, there will be transformation upon our lives. Come on, declare it! Na ano, ang anong iyong pinagdaraan ng ngayon ay ang mga mga sakitipo dahil si Lord ay tignan sa buhay mo. Come on!
Thank you, Life. Thank you, Life Giver Worship, for that powerful and anointed praise and worship. Good morning, Life Giver Church. I'm Sofia Marie Salazar. Let me share my life before I learned and became faithful in giving my tithes and offering. Before, mas ginugugol ko pa ang time ko sa Shopee at Lazada na pag may nagustuhan ako, add to cart agad. At mas inuuna ko pa na tulungan ng ibang tao kaysa sa family ko. Hindi ako nakakapag-say no pag may nangihiram dahil naawa ako. At ako pa yung taong nahihiya pag singilan time na. Until dumating yung time na short ako sa budget, Nagkaroon ng problema sa trabaho ko dahil na bankrupt yung boss ko dahil sa pandemic. Sobrang hirap pala pag puro sarili na lang ang iniisip at nakalimutan ko na hindi pala ito sa akin kundi sa Panginoon. Damay lahat, work, sa budget sa family, lahat na short dahil mas inuna ko ang pang sariling kagustuhan ko lang. Then, one night, God encountered and talked to me through this verse. Matthew 6, 32-34 For the pagans run after all these things, and your heavenly Father knows that you need them. But seek first His kingdom and His righteousness, and all these things will be given to you as well. Therefore, do not worry about tomorrow, for tomorrow will worry about itself. Each day, has enough trouble of its own. Through this verse, natutunan ko na, number one, alam ng Diyos ang kailangan mo. Your Heavenly Father knows that you need them. Alam ng tatay ko sa langit ang kailangan ko. Number two, unahin mo ang Diyos. Mabuting tumulong sa iba, pero iba pag inuna mong isik at ibigay ang para sa Panginoon. Dahil may promise ito na, all these things shall be added unto you. Number three, huwag ma mabahala. Naranasan kong magkaroon at mawalan. Verse 34 secured me that I should not worry. Always remember, when we fully trust God, He will give us strength in hard times and in any aspect of our life. After giving faithfully to the Lord and because He knows what I need, one of the greatest blessings na natanggap ko, even in the midst of pandemic, was I graduated from Life Group Plus. Pero hindi lang po yun. Another blessing was nagkaroon po kami ng business sa house. Nagka-work ako and God provided sales na never kong inexpect. Take note po ha, this was during pandemic. At ngayon, patuloy pa din po tayong nagpapagamit at nagpapalalim sa Panginoon. Nagresulta po ito na pinagkatiwalaan tayo ng Panginoon ng mga mentis para mas ilapit sa Kanya. Hindi pa po natapos sa akin si Lord dahil pati sa family ko extended ang blessing at presensya niya. Nawin ko na din po ang family ko and one day naniniwala ako na makakasama ko silang mag-serve sa Panginoon. Church, it is true na isik mo muna ang Diyos. 
at hindi ang ibang bagay. Dahil kapag siya ang inuna mo, hindi ka niya papabayaan. Let's pray. Panginoong Diyos, tulungan niyo po kami na kayo ang unahin sa lahat ng bagay at turuan niyo po kami na patuloy na sumunod sa at maging tapat sa inyo. Maraming salamat po. In Jesus name we pray. Amen. For your giving, kindly visit lifegiverchurch.ph slash give. God bless everyone! Happy giving! Magandang linggo po sa inyo pong lahat. Puri ng Panginoon. Ito ang unang-unang linggo ng buwan ng Marso. Isipin mo yun, tatlong, tatlong buwan na, pangatlong buwan na tayo sa taong 2021 o dekadang 2021. At ngayon lahat tayo po ay excited. And today, ako po ay excited na ituro po sa inyo ito po ang opening ng ating magiging paksa sapagat ang Marso ay buwan ng mga babae. Okay, kababaihan ang siyang highlight ng Life Giver sa susunod na linggo hanggang sa matapos ang Marso. Pero uumpisahan ko po sa isang paksa o topic entitled Heirs of Christ, tagapagmana ng ating Panginoong Heso Kristo. Hindi po nyo napansin na walang tigil ho ang human sufferings. Ano? Diba? Bakbaka na eh. Mula nung pumutok ang COVID-19 last year ng Marso 15. If you remember, yun na, nanganak na ito, no? Nanganak na ito ng sari-saring mga sufferings, no? Hanggang sa nagkaroon na nga ng mga variants. Di po ba? At yun nga, one year na, na nagkaroon ng domino effect sa atin, sa mundo ng komersyo, sa pag i Diba sa mundo ng pangrelihiyon at lahat, no? Sa pula sa pul. At bakit may human sufferings? Yan ang tanong. Bakit? Ba't ito nangyayari? At dito ini-equate ng mga atheists na walang Diyos because of the presence of human sufferings. So ang text natin ay manggagaling po sa Romans chapter 8 at ito ang huling doctrinal exposition ni Apostle Paul tungkol sa kaligtasan. Yun po ang Roma, ang Roma eh. Pero pagdating niya ng Romans 8, ipinakita na ni Paul ang living in the Spirit. Katapusan na ito ng kanyang exposition. Kaya ang opening ng Romans 8 verse 1, No more condemnation to those who are in Christ Jesus. Wala nang paghahatol ang sino mang nakay Kristo Jesus. Tapos pinakita na niya ang pamumuhay sa Espiritu. Living in the Spirit is the highest form of living. Supernatural siya eh. Mula sa carnal life, Romans 7, to supernatural life. Kasi dito na talaga, ma, uh, in full control, ang isang believer sa kanyang laman. Dahil nga sa Romans chapter 8. At pinakita ni Pablo na mamanahin ng mga taong tunay na anak ng Diyos itong living in the spirit. So mamaya, pag-usapan natin yan. So maganda ang topic natin po ngayon kasi may mention ni Paul ang reality ng dalawang importanteng bagay. Una, human sufferings. Pangalawa, future glory. Okay? Paghihirap ng tao. Pangalawa ay ang kaginawaan, kaluwalatian sa susunod na panahon. Pero ang sabi niya, tagapagmana daw tayo. Ayan. We are heirs of Christ. Pero tatlong issue ang ating pag-uusapan. Unang-unang issue, makikita natin sa ating footnotes. Number one, magkakaroon ng sort of comparison si Pablo sa present sufferings at saka sa future glory natin. Okay? Magkakaroon siya ng comparison. Okay? Number two, o ang sinasabi niya, prerequisite ba ang present sufferings para ma-experience ang future glory na i-reveal, ihayag sa atin? Yo, pangalawang isyu yun. Pangatlong isyu. O, ano ba ito? Mamanahin ba talaga natin itong human sufferings o present sufferings sa lupa at ang future glory sa kabilang buhay? Ito ba yung dalawang mamanahin natin since yun naman talaga ang title niya eh? Di ba ba? So, basahin natin ngayon. Romans chapter 8, 17, may aalisan lang tayo ilang mga sitas, then pupunta tayo sa 28, 29, at saka 30. So basahin ko, narito po ang Biblia. Sabi po rito ni Pablo, Now, if we are heir, if we are children, then we are heirs. Heirs of God and co-heirs with Christ. If indeed we share in His sufferings, in order that we may also share 
in His glory. If I consider, I consider that our present sufferings are not worth comparing with the glory that will be revealed in us. For the creation waits in eager expectation for the children of God to be revealed. For the creation was subjected to prostration, not by its own choice, but by the will of the one who subjected it in hope that the creation itself, one day, uh, will be liberated from its bondage to decay and brought into the freedom and the glory of the children of God. 22. We know that the whole creation has been groaning as in the pains of childbirth right up to the present time. Not only so, but we ourselves who have the first fruits of the Spirit groan inwardly as we wait eagerly to our adoption to sonship, the redemption of our bodies. For in this hope we were saved. But hope that is sin is no hope at all. Who hopes for what they already have? But if we hope for what we do not yet have, we wait for it patiently. 20, 28. And we know that in all things, God worked together for good. For those who love Him and who have been called according to His purpose. Naku, gusto natin yung 28 di ba? For those who, uh, for those God foreknew, he also predestined to be conformed to the image of his son, that he might be the firstborn among the brothers and sisters. And those he predestined, he also called, those who he, he, he called, he also justified, and those he justified, he also glorified. May the Lord bless the reading of the word. Let's pray. Let's close our eyes and let's pray. Lord, right at this moment, we are begging you, Lord, to give us the Holy Spirit. For us to have a proper understanding of these words. Ang hirap po ito intindihin, pero sa tulong po ninyo, Holy Spirit, na na ngayon nasa tahanan, nasa opisina, nasa living room, ng bawat tahanan ngayon, ay dadako ka sa amin upang kami bigyan ng kapahayagan, ng kaunawaan at kaliwanagan sa mga salitang ito. Salamat po sa pangalan ni Jesus. Ang lahat ay magsabi ng Amen. Ayan. High five sa kaliwa. Tsaka high five nyo sa kanan. Batiin natin po sila. Good to see you. Ayan. Sige po, wave your hands. Meron po tayong 5 million viewers ngayon. Okay, ang dami. Okay, pag-sinear nyo yan. Okay. Sige po, punin ng Panginoon. Unang-una, nakita natin, 17. Puntahan natin yung 17. Now, if we are children, then we are heirs. Heirs of God and co-heirs with Christ. Kung tayo ay anak ng Diyos, tayo ay tagapagmana. Tayo ay tagapagmana ng Diyos at tayo kasamang tagapagmana ng ating Panginoong Yesu Kristo. At ang sabi niya, if indeed we share in His sufferings in order that we also share in His glory. Tumama doon sa pangatlong isyo ko kanina, di ba? Sabi natin, mamanahin ba natin yung dalawang ito? Sinagot po ni Pablo, mukhang itong dalawang ito ay mamanahin natin. If we indeed share in His sufferings, in order that we may also share in His glory. Tumama din doon sa pangalawa. Prerequisite ba ang present sufferings sa future glory? Sinagot ng verse, yes. Pero mamanahin ba natin itong dalawang ito? Magaganap sa ating buhay? The answer then is yes. Dalawa ang makukuha natin kay Christ present sufferings at saka future glory. So, yan ang pag-usapan natin ngayon. Dalawang puntos. Sa haba ng verse, lumabas dalawang puntos lang. Madali pong intindihin. Lalo na kung tayo ay may Holy Spirit. I tell you, madali pong intindihin. Unang-una, may present sufferings. Meron? Yes. May paghihirap ngayon. Verse 18. Sabi ni Pablo, 1819, I consider that our present sufferings are not worth comparing with the glory that will be revealed in us. For the creation waits in eager expectations for the children of God to be rebuilt. Yan. Meron bang sufferings? The answer is yes. Sabi niya rito, yung pangkasalukuyang paghihirap natin ay hindi kayang ikumpara at itumba sa darating na kaluwalatian. Diba? At ang buong sanlibutan at sanilika 
ay naghihintay kung kailan lalabas ang mga anak ng Diyos. Wow! Hello? So, yun po. So, asa na po tayo ngayon? Tira tayo, define suffering. When you say suffering, the Greek is patima. O patima. Pareho din ng definition ng Google, pareho din ng definition ng Webster Dictionary. So, if, ang ibig sabihin, something undergone hardship or pain. Subjectively, an emotion or influence. Affection. Pwedeng affliction, motion, suffering. Pwedeng suffered externally, misfortune, calamity, or evil. Experiencing ito, mga to. Or an enduring, undergoing suffering. Naku, grabe. Ibig sabihin, itong, ang, when you say patima, we are really talking about, di ba, Sa, uh, sufferings, paghihirap. Kaya lang, maraming klase ng sufferings. Ano-ano ang mga klase ng sufferings? May tinatawag tayong physical and emotional sufferings. When you say physical, eh, physical and emotional sufferings, pwedeng dis- yuma, uh, fleshly or physical discomfort. Or pwedeng physical and emotional pains. Pero meron din tinatawag na spiritual sufferings. Lalo na kung nagsasuffer ka ng isang human need like love or faith o kaya hope or virtue o kaya beauty. O kaya when you say spiritual suffering, it may mga bagay na dapat ibigay sa iyo ng isang tao pag-ibig na hindi na i-deliver, ibig sabihin, unfulfilled. Pero pwede pang lumawig yung spiritual suffering, pwede yung backsliding is a type of spiritual suffering. So yan, dalawang klase yan. Pero dito yung tawag cognitive suffering. Sa kaalaman, nagsasuffer. Pwede rin po yun. So ang dami. So, para malaman natin, any thing na nagbibigay ng discomfort sa lahat ng aspeto ng tao, whether physical, mental, emotional, or spiritual, na pinahihirapan ang human being o ang tao ay isang uri ng pagdurusa. So, ang tanong, meron bang present suffering? The answer is yes. Hindi inaalis ng Panginoon ang tao, the moment nakilala si Jesus Christ sa suffering, hindi. Walang exemption sa suffering. Magdurusa ka. Kahit ang gaano ka pa ka-spiritual at kung gaano ka pa tumalik at the Lord, whether you are a believer or an unbeliever, ikaw ay magsasuffer. Ngayon ang tanong, saan nag-start ang suffering? Nakakagulat sa pagkat dito, makikita natin, nag-start ang sufferings o human sufferings. Genesis 3, 14 to 19. Natagpuan ang mag-asawang nagkasala, si Adan at Eva, at nilapitan na sila ng Panginoon. At pagating sa Genesis chapter 3, beginning 14, ay ang pag na ng Panginoon ng kabayaran o ng consequence ng kanilang nagawang kasalanan. Tinan niyo po kung ilang aspeto ang tinamaan sa in ni Lord nakabayaran ng kasalanan kanilang ginawa. Verse 14. So the Lord God said to the serpent, Because you have done this, curse are you above all livestock and all wild animals. You will crawl on your belly and you will eat dust all the days of your life. This is the releasing of curse. Kaya nyo binigay? Doon sa ahas. Ibig sabihin, makakakita ka rito, ang unang-unang pag-release ng sumpa mula sa bibig ng Diyos, direct sa serpent o kay satanas. Sa pulba ba ito, ang buong mundo? Opo, kasi gumagapang daw yung ahas sa ibabaw ng lupa eh. Pangalawa, suffering so suffering through curses. So may sumpa ba? Yes. Nagaganap ba ang sumpa sa buong mundo? Yes. May mga taong kahit na gaano kagaling at kung gaano pa kaedukado, hindi sila makaalis sa sumpa kasi merong sumpa. Reality ng sumpa ay nariyan. Pangalawa, suffering through enmity and friction. 
verse 15. And I'll put enmity between, between you and the woman and between your offspring and hers. He will crush your head and you will strike his heel. Nirelease ng Panginoon na magkakaroon kayo ng tunggali, away, friction, enmity. So, paano ko malalaman na may isang pa? The moment may gulo sa family, may gulo sa pamahalaan, may gulo sa mga NGOs, o anumang organization, kahit na anong organization, definitely meron ng suffering. Una-una may isang pa. Pangalawa, may enmity at friction o away-away. Ibig sabihin, magsasuffer ang tao. Bakit? May nag-aaway eh. Number three, suffering through physical and emotional pains. After nito, kinausap na ang babae. Sabi niya, to the woman, he said, Verse 16, I'll make your pains in childbearing very severe. With painful labor, you will give birth to children. Your desire will be for your husband, and he will rule over you. Pangatlo, nagkaroon na ng suffering through physical and emotional pains. Sabi ng Panginoon sa babae, maghihirap ka sa panganganak. At may kalakip na paghihirap. Dadaan ang mga babae sa sobrang hirap mga anak. At ang sabi rito yung childbearing daw, very severe. So that's the beginning of physical and emotional pains. At hindi siya makakaalis sa pangunguna at pamumuno ng kanyang asawa at hindi siya makakaiwas. Next, suffering of human hardship and economy o human economy. Verse 17, ang kausap na rito si Adan. To Adam, he said, because you listened to your wife and ate food from the tree about which I commanded you, you must not eat from it. Sabi na niya, curse is the ground because of you through painful toil. You will eat food from it all the days of your life. It will produce thorns and thistles for you and you will eat the plants of the field. Sabi niya, lalaki, mahihirapan ka bago ka kumain. Mahihirapan ka. Kasi may sumpa na yung lupa. Kaya magbubungkal ka ng husto. Through painful toil, you will eat food from it all the days of your life. At habang binubungkal mo at pwede ng taniman, sabay naman na tatutubo ang thorns, ang tinik, thorns and thistles for you. Hindi ka makakaiwas sa damo at sa mga makahiya at kung ano-ano pang damo dyan. At ang kakainin mo ay ang halaman sa iyong bukirin. That's the beginning of human hardship and economy. May sufferings? Oo! Oh! Kaya may mga tao na, Naku, maghahanap ako ng trabaho na hindi ako naghihirap. Wala akong trabaho, hindi ka maghihirap. Pahihirapan ka ng lahat ng mga employers na bago ibigay ang sweldo mo, pahihirapan nila hanggat hindi lumalabas ang eyebag mo sa harap at eyebag mo sa likod. Sapagkat kasama ito sa sufferings po natin. And what will be the final suffering? Yes, it was stated here in verse 19. Hindi siya nag-end noon. Nag-end siya dito. Ano to? Verse 19, the final suffering will be death. By the sweat of your brow, you will eat your food until you return to the ground. Since from it you were taken, from dust you are, and to dust you shall return. Adan, sa lahat ng itong human sufferings, may isang suffering na hindi mo maiiwasan, mamamatay ka. Hello? Wow! Woo! Ano ito? So, John Matthew Trace, ang human sufferings. So, kung yan ang origin ng suffering at may kinalaman talaga ito, yung human sufferings ay may kinalaman sa human errors at saka human sins. At ang tahanan itong suffering nito ay ang mundong ginagalawa natin at ang ating buhay ay connected sa suffering kung saan ito nakatungtong. Naku, yun na. Woo! So, anong resulta? Ito na po resulta. Verse 20, balik tayo sa Romans chapter 8, verse 20, resulted to terrible frustration. So, since totoo, may realidad ang sufferings, 
na kahit na believer ka o unbeliever ka, magsasuffer ka, whether believer ka o unbeliever ka, mamamatay ka, whether believer ka o unbeliever ka, pwede ka maging successful o pwede hindi ka successful. Ano ibig sabihin nito? There will be terrible frustration. Verse 20, sabi, For the creation was subjected to frustration, not by its own choice, but by the will of the one who subjected it in hope that the creation itself one day will be liberated from its bondage to decay and brought into the freedom of the glory of the children of God. And we know that the whole creation has been groaning as in the pains of childbirth right up to this present time. Dalawang bagay ang nakita ko to Unang-una, there will be terrible frustration. Diba? So we will be surrounded with what? With we we'll know with marami. We will be bombarded with many frustrations in life. Nakaka-frustrate. Wala kang control sa karir mo. Wala kang control sa health mo. Wala kang control sa pera mo. So tayo po pala ay palilubutan ng napakaraming frustration. Na-frustrate na ba kayo? Na-frustrate na ba kayo sa anak nyo? O sa nanay nyo? O na-frustrate na ba kayo sa business mo? Nung nagpipisibility study ka, alam mong kikita, nung ina-apply mo na pambihira, mukhang walang ibabalik sa yung kita. Wala kita. Ha? Pero hindi lang yun. So there will be, uh, we will be bombarded with many frustrations. Not only that, pero inexplain ito, nito, ni Paul, that yung atin daw, sabi nito, we know that the whole creation has been groaning as in the pains of childbirth, right up to the present time. Ibig sabihin, yung ating suffering nung kinumpare niya, kung gaano kabigat, sabi niya, it's like the pains of childbirth. So here, here stated the degree or pwede sabihin natin, amount of volume nung pain. Ano yung volume ng pain? Pains? Sabi niya, pains of childbirth. Aray. Sabi mo nga, sabi mo nga sa tayo mo, aray. aray. Ilan dito ang maraming aray? Taas ang kamay. Taas ang kamay. Taas ang kamay ng umaaray. Aray, aray. Di ba? May ganyang kanta eh. Kaya pala lahat ng men of God, sobrang nagsuffer sa mundong ito. Kahit sa ministries nila, walang exemption. At nangyari ito sa Panginoon. Hello? Amen. Sabi ni Apostle Akim, the most violent expression of God's wrath and justice is seen on the cross. If ever a person had root to complain for injustice, for sufferings, it was Jesus. He was the only innocent man ever to be punished by God. Sabi ni Apostle Akim. Talagang hindi nakaiwas ang Panginoon sa Kristo sa sufferings. At ang sufferings niya na natanggap ay ang pinakamataas na degree ng suffering sa mundong ito. Even the book of Job is a book that explains human suffering. Human suffering is inevitable. Ang sinasabi ng book of Job, why good things happen to bad people and bad things happen to good people? At ang sinasabi ng Book of Job that God will allow complaints provided that it will lead to final realization. Wow. Hindi masama mag-complain pa para lang mag-arrive ka sa Teka mo na tama. At yun ang nangyari kay Job. Inayaya siya ni Lord mag-complain ka. Hanggang sa makasagot ako sa'yo sa lahat ng complaints mo. Listen carefully. Are you ready? Re- recognizing that suffering is integral to our lives and that there are other benefits to pain such as cultivation of wisdom and compassion and so we become more accepting of our suffering. The moment na recognize na ng tao ang kanyang sufferings, okay, at nagkaroon na ng acceptance na mangyayari ito. And when we truly accept grief and sorrow 
as inevitable, we already paralyzed half of its power. The moment na intindihan ng tao na, ay, maghihirap ako, may dadaanan ako ng sufferings, actually, napara- naparalyze mo na yung kalahati ng kapangyarihan nito sapagkat alam mo na ang susunod dito, may magandang mangyayari. Now, I realize bakit niya sinabi yung Romans 8.28. Hang muna tayo doon, babalikan natin yung Romans 8.28. Ang daling i-claim ng Romans 8.28, pero kung di mo naiintindihan yung text, ang hirap eh. Hello? So, ano yung unang-una? May human sufferings. Is that right? Tama ba? May paghihirap. May present sufferings. Number two. Ready? Number two. Pero, may future glory. Wow. Ilan dito naniniwala may future glory? Amen. Bishop, bakit ang tagal kong pumangit? Hintay ka lang. Gaganda ka rin. Tama ba? Bishop, ba't ang hirap? Tatlumpong taon na akong walang pera. <laughs> Hintay ka lang. May future glory. Amen? Amen. Ang kaluwalhati ang darating. Verse 18. Sabi sa 18, I consider that our present sufferings are not worth comparing with the glory that will be revealed in us. For the creation waits eagerly, eager expectations for the Children of God to be revealed. Matatapos ang pains. Yung present suffering are not worth comparing with the glory. There is a, there is a future glory coming. Tapos ang trabaho nitong glory na to, ia-outstand niya, gigibain, isusukom, i-overpower i-o-over ang kapangyarihan ng lahat ng paghihirap ng tao. The word glory in the Bible is doxa. Sabay-sabay nga, doxa. doxa. Which means glory, dignity, honor, brightness, kingly majesty, exalted state. Ang ganda ng meaning. Tama ba? Another meaning will be a most glorious condition, most exalted state. Dama po ba? Of that condition with God the Father in heaven, the glorious condition of blessedness. So ano ba siya bihin itong uh, uh, glory na to? Wow, ito mismo, when you say glory, ito yung estado mismo ng Diyos. Not because magiging Diyos ka, pero ipatitikim sa atin kung ano ang kalalagayan ng Diyos. Kaya pa lang sabi niya, our present sufferings are not worth comparing with the future glory. Andiyan ba kayo? That will be revealed in us. So children of God will be revealed. Sabi sa verse oh, for the creation waits in eager expectation for the children of God to be revealed. Si Lord, inihintay kailan, ang buong mundo, naghihintay kung kailan lilitaw ang mga anak ng Diyos. Wow! So when you say revealed, di ba? Ang malapit-lapit na word will be, uh, will be featured. In Tagalog is, kailan sila itatampok, ipakikita, i-inaugurate. Verse 21, that the creation itself, bakit? Isang araw, mawawala na lahat ito, ito na 21, that the creation itself will be liberated from its bondage to decay, brought into, tapos ang buong mundo raw, will be brought into the freedom of the glory of the children of God. Ang unang-unang luluwalatiin ni Lord sa mundong ito, hindi mundo, ang mga anak niya. So darating ang panahon na itatampok, ipipicture ang mga anak ng Diyos, matapos silang mahirapan, matapos silang mag-suffer, ipipicture sila, ihahayag at ilalamtad. At after nilang ilantad, ang sabi nito, creation itself will be liberated. Sinasabi sa Bible, intayin mo ito, 
Kasi pagkatapos ilabas ang mga anak ng Diyos, tayo na mga pinahirapan sa mundong ito, sabi rito, magkakaroon ng complete liberation o liberty sa lahat ng mga bagay sa mundong ito. Bandage of decay, pagkabulok, intayin mo ito, sabi rito, maliliberate ang mga tao mula sa mga bagay na nabubulok. Isa-separate ang mga bagay na nabubulok. <laughs> Parang basura ito, ha? Sa hindi nabubulok. Nandiyan ba kayo? Amen. Brought into freedom and glory of the children of God. Wow! wow. Hello? Amen. Ibig sabihin, may katapusan ang lahat ng sufferings ng mga anak ng Diyos. Amen. So nakikishare ako sa sufferings ni Christ, but ang sabi ng Biblia, ako ay makakashare din sa glory ng ating Panginoon. Walang glory kay Lord kung walang sharing ng sufferings natin sa ating Panginoon. 23. Sabi ito, not only so, but we ourselves who have the first fruits of the Spirit grown. What do you mean by grown? We suffer inwardly as we wait eagerly for our adoption to sonship. Aampunin daw tayo to sonship. Ano daw yung ampon? Sabi rito, the, the redemption of our bodies. What is the redemption of our bodies? The body will be completely changed. May bulletproof na siya sa anumang suffering. Kasi ang suffering completely mawawala, ma-change ang katawan, ma-redeem ang katawan sapagat ito ay luluwalhatiin. Namatay siyang pangit, namatay siyang walang glory, pero after ng sufferings natin, yung final death, final death, sabi rito, puri ng Panginoon Diyos, siya daw ay i-resurrect with glory. Are you still with me? Wow! Can I hear a wow for that? Wow! Woo! 28. Jump na tayo siya 28. 28, 29, 30. Dito tayo magtatapos. Puri ng Panginoon. Pasahin ko. And we know that all things work together for good for those who love God and are called, have been called according to His purpose. Pabisado natin lahat dyan. Most na mga Christian favorite verse nila Romans 8, 28. Diba? At sa lahat ng mga ito, ang Diyos ay gumagawa. Sa la- at sa lahat ng ito, ang Diyos ay gumagawa sa mga umiibig sa Kanya na ang lahat ng bagay ay sa ikabubuti daw nila. Pero at actually, tinutukin ito, all things work together for good. ano ibig sabihin nun? May sufferings ka? All things work together for good. Bakit? Because it will lead for your future glory. All things. Lahat ng bagay na mangyayari sa mga Kristiyano, whether masama o mabuti, may kulay o maputla, may dilim o liwanag, ang sinasabi ni Pablo, all things. Sabay-sabay nga, all things. All things. Lahat ng bagay ay mauwi sa ikabubuti mo. Bishop, sandali lang. Christian ako, nag-start kami mag-asawa. So, sa afternoon, somewhere, nasira ang marriage namin. Sabi po ng Romans 8.28, all things work together for good. Bishop, Christian ako, pero yung aming pastor po ay namatay ng cancer. Bakit po ganun? Pinarusahan siya ng Diyos. Sabi ng Romans 8.28, all things work together for good. For those who love God. Sabi rito, who have been called according to His purpose. Romans 8.28, Christian ka, ngayon ay pinapurge ka, Christian ka ngayon, dumating ang COVID, pero dumadaan ang family mo sa matinding pagsubok, financial, spiritual, material, mental, ang sabi po ng Bible, all things work together for good. Expect ang resulta niyan. Maganda. Bisa pangit po. Ang sabi po ng Bible, maganda po resulta niyan. Bisa bankrupt po kami. Wala na po kami ng pera. Baniwala ka sa akin, all things work together for good. Kasi babalik na rin ni Lord ang sitwasyon. At ang gagawin ng Panginoon, pagpapalain ka. Wow. 
Are you still with me? Amen. Verse 29. Verse 29. For those who God foreknew, He also predestined, mabibigat yung word, to be conformed to the image of His Son, that He might be the firstborn among the brothers and sisters. And those He predestined, He, oh, he, he also called. And he, uh, those He called, He also justified. And those He justified, He what? He glorified. Now here, ito ang ending ng Romans 8. Sa presentation ni Pablo. Sa, dito, 29, uh, 30. Ano ibig sabihin nito? Now Paul explains the process of glorification. Pinapaliwanag ngayon ni Pablo, di ba? Ang hakbang patungo sa kaluwalatian. Tako na, nagsasuffer ka ba? Oo. Pero habang nagsasuffer ka, lilitaw itong mga ito. Papasok sa puso't isip mo at maiintindihan mo. Kaya sabi niya, lalampasan mo yung suffering. Eh. Hindi mo makikita kahit na ano pang tindi ng gravity o ng, ng, ano, ng, ng intensyon ng suffering sa buhay po natin. Sabi niya, eto daw ang maiintindihan mo. So Paul explains the process of, God, of glorification. At pag nangyari ito sa iyo, ang sinasabi niya, sure ang future glory mo. Na makinig mo muna eh, sapagat apat na bagay, oh no, no, one, two, three, four, five, anim na bagay ang sinabi ni Paul, mabilis lang. At nakakagulat, lahat ito gawa ng Diyos sa iyo. Bishop, ano ulit? Lahat kasi ito gawa ng Diyos sa iyo. Bakit? Kasi may nangyayari na sa iyo eh. Ano yung nangyayari sa iyo? Present, ano yun? Present what? May nangyayari na sa iyo, may present suffering ka na eh. Sabi ni Lord, may present suffering ka? Oo. Malaki ang part mo ron? Yes Lord, involve ako rito. Involve ang isip ko, ang puso ko, ang karir ko, ang spirituality ko. O anak, may anim ako, involve ako. Habang nasa process ka. Number one, ano yun? The word is for new. For new. Papakita po namin sa iyo. Diyan po sa ating um, <laughs> footnotes. Okay. Sabi dito, sabi dito, for those God for new, what do, you, what do you mean by for new? The Greek is prognosko. Prognosko means to have knowledge beforehand wow. of those whom God elected to salvation. Ano isa una-una? Ano sagot ng Panginoon? Sabi niya, sabi ng Panginoon, kilala na kita. Wow. Kilala na kita at may idea na ako at kaalaman sa iyo, money. Let me use the word money. Ikaw yun, ha? Ginamit ko lang yung pangalan ko. Money, kilala na kita beforehand. At gusto ko malaman mo, tinawag na kita para maligtas. Wow. Ibig sabihin, kahit na anong pagsubok pa at sufferings ang dumaan sa iyo, Tinawa, kilala na kita. Pinik, inanpik na kita. At inelect na kita. Number two, sabi niya ganun, for those who God foreknew, He what? He predestined. Ako, bigat na naman ng word. Dudugoin yung kulito. Ano yung predestined? Di ba ba? Predestined is proorizo. Proorizo is to predetermine. Decide beforehand. Yung una, kilala na kita. Pero ito, nagdidesisyon ako sa iyo bago ka pa likain. Decide beforehand na ipapasok kita sa kaligtasan. So yung una, kilala kita, may knowledge ako sa iyo, pero yung pangalawa, nagdidecide na ako na ikaw na. Number three, So sabi niya ganun, for, God, uh, for those God for new, He also predestined to be conformed. Pangatlog. Uh, no, sabi na ko ron. It's a bit of for no. At, at ama, conform. Okay? What is conform? Conform is sumorpos. And sumorpos means conform eh. Form, form, forma, form. So when you say conform means passion like unto. What do you mean by passion like unto? Hinuhubog kita para maging kamukha niya. So conform into what likeness? The likeness of Jesus. Wow. Kilala kita. Pangalawa, hinampik na kita. Hanpik na kita. Pangatlo, 
huhubugin kita through sufferings, magiging kamukha mo ang anak ko, ang Panginoong Heso Kristo mo. Wow. Woo! Man. Yung una, gift ni Lord sa'yo. Yung pangalawa, gift na naman sa'yo ni Lord. Yung pangatlo, conform, gift sa'yo ni Lord. Pangapat, cold. Tira natin. Sabi niya, ayan, nilal- ginuguhitan namin, ano? Ginuguhitan namin, ha? Ah? Bawat word na pinapaliwanag natin, so for, God, for those God for new, also predestined to be conformed to the image of His Son. Ibig sabihin, sa suffering na ito, magiging kamukha ka ni Kristo. Yung iba kasi, habang nagsasaber, nagiging kamukha ni Hitler. <laughs> But not this suffering. Itong suffering ito will lead you to become like Jesus. Woo! Next! Para masaya kayo ah. Next is cold. Sabi rito, and those he predestined, verse 30, he also cold. What is cold? Cold is kaleo. Kaleo is to call by name. Kilala na kita, hinanpick na kita bago palikain ng mundo. Sa pamamagitan ng trial suffering mo, magiging kamukha ka ni Kristo. At hindi lang yon tatawagin ko yung pangalan mo. Wow. So, di ba, matinding privilege for you to be called, di ba, by God, calling you by your name. Tinatawag ka ni Lord sa pangalan mo. Wow. Bago pa ito, ha. Give ni Lord sa iyo. Cold kaleo. Kala mo tumapos? Hindi. Pang ilan na yon? For new, predestined, conform, cold. Eto matindi. Pang lima, mabigat na. Justified. Dalagyan natin. And those he called, he also what? Justified. What is justified? Diyako. No, no, no. Dikayao. What is dikaya o? O dikayo, dikayo, o dikayo, okay? To render righteous. To declare righteous. So, sino itong i-declare niya? So, tinawag na kita sa pangalan mo? Money. Matuwid ka ngayon sa aking harapan. You are now declared righteous. Nagdivisisyon ng korte, you are righteous. As if, when you say justified, na hindi ka nagkasala. Ang dami ko nagawa ang kasalanan ng ginawa ng Panginoon. Anong ginawa niya? Tinaw- kilala ka na niya bago pa. Likain ang mundo para sa kaligtasan. Tapos dinicide ka niya beforehand. Hinampik ka. Number three, kinonform ka niya. Tapos kinol ka niya. Pang-apa, pang-lima. Anong ginawa niya? One, two, three, four, five. Pinawalang sala. Justified. To render righteous, to declare righteous. What will happen? This is the last. This is the last. What is the last? And those whom he justified, sabi, he also glorified. Wow. So yung kanyang pinawalang sala, ay kanyang luluwalhatiin. Suffering pa more. Come on. Suffering pa more. Mahirap mag-suffer. Pero kung ito naman ang gagawin ni Lord. <laughs> di ba? Sa unang banda, hindi naman permanente ang suffering. Eh. Katulad ng success, hindi naman siya sa... Hindi, hindi nga permanente ang success. Pati nga ang kagandahan at kalakasan at tagumpay ng tao, hindi rin nga permanente. Pero yung future glory natin, permanente. Hello? Glorified is doxazo, to render glorious, to impart glory to something, render it excellent, to cause the dignity, to manifest, to acknowledge. One day, you will be glorified, you will be revealed before people. At sa harapan ng maraming maraming tao, papakita ng Panginoon ang kaluwalhatian mo. At ang sasabihin ng Panginoon, Ladies and gentlemen, I want you to meet my son, my daughter, Manny Boy. Lagay niyo yung pangalan mo. I want you to meet my son, 
whom I love, sabi mi pangalan mo, ikaw yun. Wow. Are you still with me? Amen. Andiya ka ba kayo? Amen. Ano sabi? May present sufferings. Tama. Ilan dito ang nagsasuffer, taas ang kamay? Hindi lang lunch. Ha, ha. Ilan dito ang nagsasuffer, taas ang kamay? Amen? Amen. Pero kapatid, pero meron ding future glory. Andiya ka ba kayo? Amen. Hindi ito ha? Future glory. Balikan ko ulit yung Romans chapter 8:17. Okay? Sabi rito, now if we are children, then we are heirs, heirs of God and co-heirs with Christ. Pero pinakamasarap, Romans 8:28. Ano sabi? And we know that in all things All things. Sabihin mo na lahat na. Bishop, pati yung pinakamasamang pwedeng mangyari. In all things, God work for the good of those who love Him and who have been called according to His purpose. Bakit? Because for God, for those who God, for those God foreknew, He also predestined to be conformed to the image of His Son. And those He predestined, He also called And whom he called also justified, and those he justified. Sabi rito, he will be glorified. Dalawang mamanahin natin sa Panginoon. May present sufferings. Thank you, Lord. Sana, Lord, makayana namin. Pero pangalawa, may future glory. Ladies and gentlemen, palapakan po natin ang ating Panginoon. Hallelujah! Thank you, Lord! At ang lahat ng mga tagapagmana ng ating Panginoon, na, nag, kayo po ba ay dumadaan sa pagsubok sa panahon po natin ngayon? Mahirap tumawa, mahirap po malakak, mahirap po malakpak, mahirap magbigay. Pero kung nahihirapan ka, alang-alang sa Panginoon, I'll tell you this, ikaw ay tagapagmana ng kanyang paghihirap, nakikishare ka sa kanyang paghihirap, ang sabi ng Panginoon. And so, ina-assure ko sa iyo, makikishare ka rin sa isang kalawalatian na ibibigay lang exclusively sa mga taong nasa Panginoon Diyos. All things work together for good for those who love God and have been called according to His purpose. Close your eyes right now and lift your hands before the Lord as an act of surrender. Tell God, God, I love you so much. Walang, walang pangit na nagaganap sa mga anak ng Diyos na pinili niya upang makibahagi ng kanyang kaluwalatian. Close your eyes right now. Allow the Holy Spirit now to minister to you in Jesus' name. Talk to the Lord. Sabihin mo sa Kanya kung anong laman ng iyong puso. Tell, tell Him what is in your heart. Sabi mo, Lord, hirap po ako sa pagsubok ko po. Ang dami-daming trials, ang dami-daming pagsubok. Ang dami-daming mga difficulties, ang dami-daming mga obstacles. Ang dami-dami pong sama ng loob, ang dami-dami yung mga sufferings na hindi ko namin kaya, hindi ko na, oh Lord, kaya. Pero after hearing your word, Lord, give me the strength to overcome it. Because naniniwala ako, all things work together for good. For those who love God and have been called according to your purpose. The Lord, the God the Father, God the Son, and God the Holy Spirit is right now ministering to you in Jesus' name. At sinasabi sa iyo ng Panginoon, isang araw ilalantad kita. Isang araw ihahayag kita. Sapagat sa pamamagitan ng sufferings mo, lilitaw si Jesus at lilitaw ang kaluwalhatian ko. Sang araw matatapos ang iyak, matatapos ang pigati, matatapos ang bankruptcy, matatapos ang emotional pain, mental torture, at ang lahat ng pwedeng ibigay ng mundo. Why? Because mabubulok ang mundo at ang lahat ng umaasa rito mabubulok. But not those who follow me. But not those who have faith in me. Because one day, you will be liberated. One day, you will be glorified. Holy Spirit, right now, touch them right now. Hipuin 
alisan ng sama ng loob, alisan ng kirot, alisan ng hapdi, alisan ng mga bagay na mali. At hayaang mag-minister ka, linisin ang puso, linisin ang karumihan, linisin ang maling pananaw, at alisin ang mga bagay na mali upang matanyag, matampok ka sa kanilang mga buhay. Inaayos ng Panginoong Diyos ang iyong puso. At ang iyong kabiguan ay papalitan ng paghihintay. At ang iyong frustration ay papalitan ng excitement. Sapagkat lahat ng bagay ay papalitan ng maganda. Puro puri ka namin, Panginoon, sa iyong mga salita na ngayon ay naintindihan namin. Marami pong salamat. At kung ito ay first time mo na umaten sa aming online virtual fellowship, ikaw ay first time, Bishop, hindi ko pakilala ang Panginoon, ang ganda-ganda ng salita ng Diyos na narinig ko, bakit hindi mo tanggapin si Jesus sa iyong puso at ibigay ang iyong buhay sa Kanya? Pinakamagandang desisyon na pwedeng gawin mo na hindi kayang ikumpara sa anumang desisyon ay ang desisyon tanggapin si Jesus bilang Panginoong Tagapagligtas sabihin ko to sa iyo tama yung desisyon mo tas mo yung kamay din pikit ang mata tanggapin mo si Jesus bilang Panginoon sabihin mo Panginoong Jesus sabihin mo Panginoong Jesus tinatanggap kita sa aking puso bilang Panginoon at Tagapagligtas at ikaw na po ang magpatakbo ng aking buhay naniniwala ako sa iyo na ikaw ay namatay at nabuhay para sa aking kasalanan. Ikaw na ang aking Panginoon at ikaw na ang aking tagapagligtas. Isulat mo ang aking pangalan sa aklat ng buhay. At mula ngayon, ako'y maglilingkod sa iyo. Ako'y sasali sa live groups at magiging bahagi ng iyong kalawalatian. Sa pangalan ni Jesus, ang lahat ay magsabi ng... Amen. Woo! Welcome sa lahat ng mga new friends. Welcome po sa Live Giver, ang simbahang bago mong pamilya. Naku, masaya po ang church po na ito. Ito po yung isang pamilya na punong-puno ng halakat, kasiyangan, pagtutulungan, at pagmamahalan. Welcome kayo at makikita nyo dun sa, dun sa, sa ilalim ng screen ang, ang mga Zoom uh, 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 Makikita nyo ang mga Zoom ID na pwede nyo pasukin at may naghihintay na mga ministers, no? na mga ushers na iahandang paliwanagan kayo at i-welcome sa simbahan na ito. Pagpalain kayo lahat ng ating Panginoon. Today, since ito ang unang-unang linggo ng taon, uh, ng buwan, tayo po ay lubos sa pinagpala ng Panginoon. We will be celebrating the death, the burial, and the resurrection of our Lord Jesus Christ. So, ang bawat isa ay kumuha na ng kanyang uh, saro, ng kanyang uh, grape juice, at kumuha ng tinapay, pwedeng sky flakes, o kaya pwede rin na uh, uh, anything, tinapay, sky flakes, o whatever na pwede niyong kunin at kanin sapagat ating i-commemorate ang kamatayan at pagkabuhay ng ating Panginoong Heso Kristo. Tayo po tayo lahat, at ito na, isa na po natin, kunin natin natin tinapay, 1 Corinthians chapter 11 verse 22 23 for I received from the Lord what I also pass on to you that the Lord Jesus on the night he was betrayed took bread and when he had given thanks he broke it and said this is my body which is for you you do this in remembrance of me let's pray Lord salamat po sa iyong katawan na namatay na pahirapan na bayubay para sa amin at binayaran ng iyong katawan ang hinihinging kabayaran ng aming kasalanan sa ikasisiya o satisfactory payment ng Ama at lubos siya na tuwa sa alay mo at ngayon kami po ay nagpapasalamat sa ginawa mo na pag-aalay na iyong katawan sa amin na sukat kinaligtas ng aming kaluluwa sa pangalan ni Yesus. Kaya natin ang tinapay. And after supper, he took the cup, saying, This cup is the cup of the new covenant sealed with my blood. 
whenever you drink it, you do this in remembrance of me. Manalangin tayo, Lord, salamat po sa iyong dugo na ipinigay sa amin up to the last drop of your blood ang aming kasalanan po ay binayaran mo. And today, kami po'y malinis. Binayaran ang aming past, present, even future namin kasalanan. At dahil dyan kami po ay mga redeemed o niligtas na. Pinupuri ka namin sa pangalan ni Jesus. Uminom tayo mula sa saro. Sapagat tuwing kakanin niyo ang tinapay, inumin ang saro. For whenever you eat this bread and drink this cup, you proclaim the Lord's death until He comes. Pagpalain natin ang ating kami. Yay! Yeah, Woo! Sige po, maratilin nakatayo, nakataas sa kamay. We'll go to the benediction. Ako, excited tayo sa buwan ng Marso. Ang dami na naman gagawin ng Panginoon, no? Ang dami na naman mga exciting, exciting things na uh, ino-offer ang Panginoon sa atin. Makaka-save na naman tayo ng maraming kaluluwa. Malami na naman mapupunta sa mga live groups natin. Dadaan na naman sa live retreat at sa process ng simbahan po natin. And soon, magkikita kita tayo sa Project Solomon na ngayon ay ginagawa na ulit. At ito po ngayon ay excited ng lahat na nagsishare para sa Project Solomon. Sa kilala nyo ang sarili po nyo sa lahat ng sacrificially nagbibigay na po ang pagpapala po ng Panginoon ay nasa inyo pong lahat. Sige po, taas po ang ating mga kamay habang nakatayo. May the Lord bless you, keep you. May the Lord shower you with His blessing and favor now and forever in Jesus' name. And everybody say, Amen. God bless you! God bless you!